მოცეული ერთ-ერთი გაყიდვადი პროდუქტია. მზა საკვები ყველაზე მოთხოვნადი. ქართულების 60% ძეხს მეიძნებს. როგორც სახში, ასევე პიკნიკებზე. მოდით ვნახოთ, არის თუ არა ძეხში ხორცი და რა რაუდენი. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ, რა კრიტერიუმებით ვირჩევთ ძეხვეულს. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეტიკეტის დაკითხვისას. საკვებისგან მიღებული შესაძლო სამედიცინო საფრთხეები. ახალი ქართული პროდუქტი ბაზარზე ქიმიური დანამატების გარეშე და რამდენად შეესაბამება დღევანდელი ბაზარი სურსათის უსაფრთხოების სტანდარტებს. მე ახლა შევდი ვარ მარკეტ მილუში, რომ შევიძინო ძეხვი. ძველა ძეხვეული სამი მარტივი რეცეპტისაგან მზადდებოდა. ეს არის ხორცი, მარილი და სუნელები. გამოჩობათ? ყველაზე ხორციანი ძეხვი მომეცი თუ შეიძლება. აი თუ უნდაც ვიზუალურად ყველაზე ლამაზად აი შინგოფერი გამოიყურება მომაწოდეთ. ნახოთ, რა ხდება? მავლობა. სხვადასხვა შორის ისეთი პატარა ასოები წერია მე ყოველთვის დამაქვს ძეხვის ეთვის პროცესში ჩემი გამადიდებელი რუპა. დავიწყოთ, გაცვე ეს კი რა ხდება? ინგრედიენტები: ღორის ძროხი და ინდაურის ხორცი 78%, ბეკონი, სასმელი წყალი, კარტოფილი, სახამებელი. აი ეს რა არის ნახეთ? ეს კი შავი ღვინო. ე, საღებავი ო, საღებავი ე ასოცი. სტაბ სტაბილიზატორები ე 450, არომატის გამაძლიერებელი ე 621. Antioxidanti E samasi sunelebi sunelebis ekstratebi ai dres risgan mzadeba da risgan amzadeben khors ra cheikheba danamatebs ekhla ik kodebi ari evropuli standartuli kodebi romelic e simboloti aghenishneba romelic evropas nishnaus vets araphers zogirts gunia ro e nishnaus ragats ashinelebas es evropuli kodis pirveli asua ubralot და ну თავისი ახლა წესები აქვს და რიგითი მოხმარებელი ახლა ვერ ვიხდება მაინც და მაინც რომ მაგალითად ე 211 რას ნიშნავს და ასე რომ ამაზე თავი შეწუხება პრინციპში არ ღირს თუ წერია რომ აისა თუ ის დანამატი აქვს ამ საკვებს ესედი უნდა ვიგულისხმოთ რომ ცუდი არ არის იმიტომ რომ ამას აკონტროლებს შესაბამისი ორგანიზაცია საქართველოში სურსათის ეროვნული სააგენტო და იქ ისეთი რაღაც დანამატის გამოყენება რომელიც საშიშია და მავნებელია ორგანიზმისთვის არ მოხდება. ეს აკითხი მოხმარებელში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს, თუმცა რა რაოდენობით შედის ამა თუ იმ ძეხში ხორცი, ამის გამოცნობა ფერით, სურნელით და თუნდაც ეტიკეტზე შემადგენლობის მიხედვით პრაქტიკულად შეუძლებელია. ნუ ეტიკეტზე ახლა პირველ რიგში რა უნდა წაიკითხოს ყიდველმა და ყველაზე მარტივი რაც არის გამოშვების თარიღი და მისი შენახვის ვადა ყველაზე უმარტივესი წასაკითხი ეს არის ევროპის სკვების სააგენტო ეს თქვენ რა ევროპიან ფუდ ავთორიტი ეგ ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს მეზრო აგძალოს ყველა მავნებელი დანამატი საქართველოში საქართველოს მაგაზე ძალიან დიდი მონიტორინგი მიდის იმიტომ რომ ისე ვერ გებით ევროპას და უმეტესობა მართა საშიში რაც არის აღარ შემოდის საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ეკოდებს დაუბრუნდეს პოპულარობა იმიტომ რომ ეხლა ბევრი მეწარ რომ იმიტომ რომ ხალხს ეკოდების ეშინო და გადავიდნენ უკვე ბიოქიმიური და ქიმიური სახელების დაწერაზე რაც ართულებს ინფორმაციის მოძიებას რა იმიტომ რომ სადრო რაღაცა ტეტროჰიდროპირიდი მიწერია სიტყვა მაგალითად გაუგებარ რთული რომ მაშინ ანუ ხუთი წლარი და რვა პლარი და რიცხობია შეერული შუა სიტყვაში სატკიდე რომ მარტივი კოდი არის ე 250 მოგლედ ეხლა მე ვიღედი რა ძეხვს აი ძეხვი კარგად გამოიყურება მოდი აი ძეხვი მომეცი ხალხის უფლებაა ჭამოს ის რაც უნდა და იცოდეს რას მიირთმევს საბჭოთა კავშირში ორი დაფარული საიდუმლო არსებობდა როგორ აკეთებდნენ ატომური იარაღს და როგორ მზადდებოდა ძეხვი 1927 წელი საბჭოთა კავშირის შიმშილის ღარზეა სტალინი აცხადებს 
ქვეყანა ნებისმიერი გზით უნდა გამოუკვებოთ. ეს მნიშვნელოვანი მისია ახალგაზრდა კომუნისტ ანასტას მიქოიანს ევალება. მას მოსკოვში იძახებენ და მომარაგების ნარკომად ნიშნავენ. პარტიის ყრილობაზე მიქოიანი აცხადებს, მუშათა კლასი თეთრი პურითა და ძეხვით უნდა საუზმობდეს. ეს რევოლუციური განაცხადი გახდათ. ძირითადი მოსახლეობა მაშინ მხოლოდ შავპურზე არსებობდა. ძეხვეული ერთეულების ხედრი იყო. ამ განაცხადიდან საბჭოთა ხელისუფლება ორ სარგებელს ელოდება. ერთის მხრივ შიმშილის საკითხს მოაგვარებს, მეორეს მხრივ კი დასავლეთ საჩვენებს რომ კომუნისტების ქვეყანაში უბრალო მუშაც კი ბურჟუაზიული პროდუქტით იკვებება. გადაწყვეტილება მიღებულია. ქვეყანას ძეხვეულის მასიური წარმოების გაშლა სჭირდება. 1926 წელს დიდი სახელმწიფო დელეგაცია მიქოიანის თამადობით გამოცდილების მისაღებად ჩიკაგოში მიემგზავრება. პირველი მოსკოვის ძეხვეულის ქარხანა არსობრივად ამერიკული წარმოება იყო. ძეხვი სახეობები და ხარისხის სახელმწიფოს პირველი პირებისაგან მტკიცდება და იწარმოება გოსტის მიხედვით. ძეხვი ადამიანის კეთილდღეობის საზომი ხდება. მას მიირთმევენ ყოველთვის, ყველგან და ნებისმიერ შემთხვევაში. ის საბჭოთა ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალაა. გოსტის დარღვევა მკაცრად ისჯება. ძეხვი შემადგენლობაში მთლიანად ხორცის პროდუქტი შედის. სტალინის დავალება შესრულებულია. ქვეყანა ძეხვეულით გამოგვებეს. სამოციან წლებში მაღაზიების დახლები გადავსებულია კარგი ხარისხის ძეხვეულის ნაირსახეობებით. საბჭოთა ლიდერები ამაყობენ ხორცისა და რძის მრეწველობის მიღწევებით. საექიმო ძეხვში იმდენივე ხორცია, რამდენსაც ის იწონის. ხალხი გახარებულია ძეხვთან ერთად ახალ წელზე იმობენ. ძეხვის ბუტერბროდი სამსახურში მიაქვთ. სტუდენტები იაფიან ძეხვს იდულობენ. მაღალჩინოსნების და გამოჩენილი ხალხის სუფრაზე სერვილატი დევს. ჩვენეხლა ვიმყოფებით ქალაქ გორში. მაღაზიაში ვიყიდეთ ძეხვი, რომელშიც გადავიხადე 4 და 50. აა, მოდით ვნახოთ რა პროცესებში და რა პროცესი უნდა იქამდის რომ დამზადდეს ძეხვი. პირველში საქონელი ხო უნდა დაიკლას, დაიკლას. შემდეგ დაფასოვდეს, დაიდოს მანქანაზე, დაიჭრას, გადამუშავდეს და სუნელები ცალკე, ცალკე მოგება, ცალკე გაზი, ცალკე შუკი და ყველაფერზე ამდენი, ამდენი პროცესები შემდეგ დავდივართ სადღაც 50-55 ეთერზე. მიჩნდება კითხვა. რითია შეგნილი ეს სერველადი ძეხვი და რა მიჭირავს ხელში? ეს არის ხო ემულსია, რომელიც წყლით არი გაბერილი, ჯერ ერთი, მერე ქათვის ტყავი, ღორის ტყავი, ესეთი ნედლეული ინგრედიენტები, პლიუს ახამებელი, პლიუს არომატიზატორი, გემოს გამაძლიერებელი, რომელ შეიძლება თავის თავად რაღაც კატასტროფა არ არის და არ მოგკლავს, მაგრამ მისი კვებით იღირებულება დაბალია. იმიტომ რომ ახლა არსებობს ცილა, რომელიც არის კვებით მაღალი ღირებულების და არსებობს ცილა, რომელიც შეიძლება თქვათ რომ არასრულფასოვანი ცილა. იმიტომ რომ არ შეიცავს ძირითად ამინომჟავებს. ყველა ცილა ერთნაირი არ არის. ამიტომ ცილა რომელი ძირითად ამინომჟავებს შეიცავს როგორც ადამიანის ორგანიზმის აუცილებელია იმ მისი კვებით ღირებულება გაცილებით მაღალია ვიდრე იმ ცილის რომელიც ამჟავებს არ შეიცავს ხო მაგალითად ხრტილი მაგალითად ხო ცილა ესეც ხრტილოვანი მასა მაგრამ არასრულფასოვანი ცილა ამიტომ ცილაც არის და ცილაცია და შეიძლება მაგალითად იმ ზეხვეულში რომელსაც თქვენ ამბობთ იქ არის არასრულფასოვანი ცილები რომლებიც არ მოგკლავს, მაგრამ არც დიდი სარგებლობა არ მოაქვს. ასე ვთქვათ, დროებითი ეფექტი აქვს იმისა რომ დანაყრდი. იმ შემთხვევაში, როცა ძვირი ღირს და თან ხარისხს შეესაბამება ფასი, იქ სრულფასოვანი ცილები გამოიყენება. ძეხვის წარმოების ტექნოლოგიაში გამოიყენება სხვადასხვა საკვებ დანამატები, მაგალითად ემულგატორები და ერთ-ერთ ყველაზე აგრეთვე თქვა ცნობილი წარმომადგენელი არის პრომულ 8 საკვებ დანამატი, რომელიც გამოიყენება მოცლობის გაზრდისთვის. მაგალითად შეგვიძლია 1 კგ ქათმის ტყავისგან მივიღოთ 2 კგ. როგორ კეთდება ეს? იღებენ ჩვეულებრივად ან ქათმის ხორცს, ან ქათმის ტყავს, ამატებენ ამ საკვებ დანამატს და წყალს. შემდეგ გარკვეული ტექნოლოგიური 
ოპერაციების შემდეგ, მორევა დაქუცმაცება და ასე შემდეგ, ხებულობთ გაზდილ რაოდენობას. თუნდაც მაგალითად 1 კილოგრამის კან საბოლოოდ ვიღებთ 2 კილოგრამ ემულსიას. რაც წარმოადგენს ეგ ვთქვათ ერთ-ერთ ძირითად შემადგენელს სხვადასხვა ძეხვეულის ნაწარმში. რაც შეეხება უშუალოდ ხორცს, ამ მაგალითად ქათმის სუფთა ხორცს ან საქონლის ხორცს, ეს დამოკიდებულია თვითონ საწარმოს კეთილსინდისიერებაზე და მათ ეგ ვთქვათ შეხედულებაზე. ხშირად დახსე დადებული და დაძველებული ზასაკები ან საკვებ ობიექტზე და სამზარეულოში უსუფთაო ზედაპირები ხდება ხოლმე ინფექციის წყარო. ნებისმიერი პროდუქტი შედგება სხვადასხვა ინგრედიენტებისგან, მასთან შეხებაში არის ნები რაღაც სხვადასხვა დანადგარები, სხვადასხვა ინვენტარი და ადამიანის ხელი. თუ კი ჰიგიენური ნორმები ყველა ეტაპზე არ იქნა დაცული, ეს რეცხვა დეზინფექცია მომცახურე პერსონალის ხელის დამუშავება მაშინ ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლება გახდეს წყარო ინფექციისა. და რაც შეეხება ნაწლავური ინფექციას, ეს ძალიან მარტივად გავრცელდება, ძალიან მარტივად შეიძლება ის იყოს ინფექციის წყარო. ელემენტალური ერთი დაუდევრობა, ერთი მუშა, ერთი მომსახურე პერსონალის ხელის არასწორად დამუშავება და შეუსაბამო არა ჰიგიენურ გომარეობაში შეხება პროდუქტთან ეს უკვე წარმოადგენს ინფექციის წყაროს. გამარჯობათ. რის მიხედვით არჩევთ ძეხვს? ძეხვს პირველი ქვიც რომ ახალია, ამ მაგაზეში შემოდის ახალი, შემდეგ გემო მომწონს. და რისგან და როგორ მზადდება? ეგ თვითონ შემადგენლობა ვიცი რომ ნატურალური ხორცით მზადდება, დანარჩენი შემადგენელი არ უნდა. წარმოებელს ვენდობენ. ძეხვეულის არჩევისას წაიკითხეთ შემადგენლობა, წარმოების თარიღი და მოქმედების ვადა. წარმოებლის მისამართი და კონტაქტები. თუ კი ძეხვზე არანაირი ინფორმაცია არ არის, მისი წარმოშობა შეიძლება ეჭქვეშ დავაყენოთ. გასაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ თუ როგორ გამოიყურება პროდუქტი. ძეხვს თავისი გარსი ჭიდროთ უნდა ეკრას. კარგი ხარისხის ძეხვებს ბუნებრივი გარსი აქვთ. გახსოვდეთ რომ მზა პროდუქციის 1 კგ ხორცზე იაფი ვერ იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძეხვეული დამზადებულია ცენარეული ცილებისა და ხორცეულის ნარჩენებისაგან. ამ კლასიკურ ტექნოლოგიას არავინარ იყენებს, რადგან ყველა არის გადასული, რა თქმა უნდა, გამოსავლიანობა მეტი იყოს, მოგება მეტი იყოს და ძირითადად იყენებენ აი ემულგატორებს, ემულგატორებით გაკეთებულ ემულსიებს და ანუ სუფთა ხორცი, ანუ არსა და არ არის ეგრევ თქვათ და. ძეხვის არჩევისას ყურადღებით დააკვირდით ფერს. მუქი ვარდის ფერი, ნედლი ხორცის ფერი. ნიტრიტების დამატებით მიიღება. ფერის ფიქსატორები სხვადასხვა არსებობს. ისინი წარმოებაში დაშვებულია და სერტიფიცირებული. საქმე მათი გამოყენების კონცენტრაციაში მდგომარეობს. წარმოებელმა ძეხვი რომ არ შეღებოს, მას ნაცრისფერი ფერი ექნება და როგორც წესი ის არ გაიყიდება. უძველეს დროიდან ითვლებოდა რომ აი ბოტულიზმის გამომწვევი იყო სხვადასხვა სახის ძეხვები. და ანუ ამის გამო ბევრი ადამიანი იღუპებოდა, თუმცა ყველაფერი შეცვალა, როდესაც დაიწყეს ნიტრიტებით დამუშავება, რომელმაც უზრუნველყო მიკროორგანიზმის განადგურება. 1947 წელს ძეხვის სამოთხე მკვეთრად და მოულოდნელად დამთავრდა. ნიკიტა ხრუშოვი ლოზუნგით გამოდის. დავეწიოთ და გაუსწროთ ამერიკას ყველა ეკონომიკური მაჩვენებლით. ამავე დროს ხორც კომბინატებს ნედლეული არ ყოფნით. ხალხი პერიფერიაზე ისევ შიმშილობს. ხარისხის მაგივრად უფრო მნიშვნელოვანი რაოდენობა ხდება. 1950 წელს ყველა ხორც კომბინატში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საიდუმლო დადგენილება იგზავნება ახალი გოსტის შესახებ. ახალი დადგენილების მიხედვით ძეხვის რეცეპტი რადიკალურად იცვლება. შემადგენლობაში სხვა ინგრედიენტებია. გადამუშავებული ხორის ტყავი, ნატრიუმის მარილები, ფოსფატები, დაფქული ძვლები და წყალი. ახალი დროის სიმბოლოს ქალაქური ძეხვი ეწოდება. საიქიმო ძეხვში დაშვებულია სახამებლისა და სოიოს დამატება. ის უმაციურად ხოლოდ 12 საათი ძლებს. დღევანდელი ძეხვი კონსერვანტების მადლით კვირებით ინახება. 80-იან წლებში ძეხვის საერთოდ ქრება დახლებიდან. საბჭოთა ძეხვი მთავრდება მანამ ვიდრე დაინგრევა ბერლინის კედელი და სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები დაიშლებიან. 1911-ში საბჭოთა ეპოქა დასრულდა. იმ ძეხვის გემო დღესაც ლეგენდად რჩება. დღეს განსხვავებული პროდუქტი მინდა შემოთავაზოთ. თქვენ გაგისი ჯავთ სახში მოზაბებული ძეხვი, 
ნახეთ თუ როგორი მარტივია ძეხვი რომელსაც სახში მომზადებთ და დღეს მე თქვენ ამ განსაკუთრებულ პროდუქტს დავიწყეთ. ეს რეცეპტი, რომელიც ჯერ კიდევ სტალინის დროს ნიკოლაის ქარხანაში მზადდებოდა. ამისთვის დაჭირდება 5000 გრამი ხორის ფარში. მე მაქვს სასწორი და აუცილებელია რომ აწონოთ იმიტომ რომ ეს არის ზუსტი ფორმულა და ეს უნდა გაიცოთ რომ ნამდვილი გემოთა ბუკეტი და სინთეზი გამოგიგიდეთ. ხორის ფარში ჩაყარეთ ბლენდერში. ეხლა ეს ელექტრო წისქვილში მოვათავსეთ ჩვენ ღორისა და საქონლის ფარში და ეს უნდა დავაქუცმაცო და ისე რომ პიურეს მასა უნდა მივიღოთ. ნუ ძალიან სქელი გამოგივიდეთ შესაძლებელია ცოტა წყალი დაამატოთ. შეხედეთ როგორ ერთგვაროვანი მასა მივიღეთ. შეხედულება არ აქვს კარგი, მაგრამ შემადგენლობა არის ძალიან სუფთა ყოველგვარი მინარევების გარეშე. ჩვენ აქ გვაქვს დაახლოებით 700 გრამი ხორცი. ეხლა მე ეს მინდა ორ ნაწილად გავყო და შემოგთავაზოთ ორნაირი ძეხვი. ერთი იქნება ქალაქური, რომელსაც ღვინით შევაზავებ, ნივრით, სხვადასხვა სუნელებით და ერთი კი ჩვეულებრივად დავტოვებ. თუმცა, მაგალითად, ძველ რეცეპტში კარდამონი და მუსკატი აუცილებლად შედიოდა. დაახლოებით ერთი კბილი ნიორი, დაჭლედილი ნიორი, მუსკატის კაკალი, კარგი იქნება წითელი დაღერღილი წიწაკა, ცოტა სიცხარე მივცეთ, დავამატოთ კარდამონი, დაახლოებით ერთი მწიკვი და შემდეგი ინგრედიენტი მოუხდება ღვინო და თანაც წითელი ღვინო რადგანაც ეს ფერსაც მისცემს თუმცა ეჭიმეპარება რომ წითელმა ღვინომ რაღაცა ფერი შემატოს ძეხვს რადგანაც როდესაც მოიხარშება ძეხვი ეს ფერი დაიკარგება თუმცა გემოს აუცილებლად მისცემს ცოტა ზომიერად მჟავე გემოს აიღებს ძეხვი ეს არის ქალაქური ძეხვის ფარში ძეხვი გარსში უნდა მოვათავსოთ და ამისათვის შეიძინეთ ასეთი პარკი გააკეთეთ ორი ფენა, ასე დააფინეთ. სასურველი ასე გაჭედეთ, რომ ნაკლები ჰაერი იყოს. ასე გადაახვიეთ. ასე. მე ასე დაატრიალეთ. ვერდები ასე მოუკარით. ნახეთ, როგორი სრულყოფილი ძეხვი გამოგვივიდა. და წარმოიდინეთ ამას რომ მოხარშავთ თქვენ ღუმელში, ამას რომ სურნელება ექნება ნატურალურის, მერწმუნე თამის ნირთმებას არაფერი ჯობია. მოიმარჯვეთ თოკი, ასეთი მბუნებრივი თოკი. ეცადეთ რომ ეს გაჭედოთ, ძალიან მჭიდროთ უნდა შეკრათ. ეს არის ჩვენი ქალაქური ძეხვი. ინდო და გაგოკეთებინა კარგი, ხარისხიანი, ნატურალური. თან გამომდინარე იქიდან რომ ასე ვთქვათ მეგრელები ვართ, აფხაზეთიდან ჩვენ ძმები ვართ, ესე ჩვენი მეგობარი პარტნიორი გიორგი, რომელიც შემდგომ ჩაგვერთო ამ საქმეში. აი ამ ასე ვთქვათ მოტივაციიდან მივედით ისე დასკვნამდე რომ გაგოკეთებინა მეგრული ტრადიციული ასე ვთქვათ დელიკატური კერძი როგორიც არის მეგრული შებოლილი კუპატი ძირითად სამუშაოებს რეცხვით და ფხეკით სამუშაოებს აქ გადის თავიდან ბოლომდე ნედლეული აუცილებელი მოთხოვნა არის ჩვენი მხრიდან რომ პროდუქტი იყოს ნატურალური ჩვენ ეს ნედლეული რომ მოგვაქვს ეს უბრალოდ ბაზრიდან მასე მარტივად არ მოგვაქვს მოდის საგენტოს მიერ აღიარებული სასაკვავებიდან შესაბამისად ამ ნედლეულზე გაიც მა როგორც ხორცზე ფორმა ნომერი 2 დოკუმენტი ბეჭედ დარტყმული რაც ადასტურებს იმას რომ საქონელი შემოწებულია მის ასე ვთქვათ სიჯანს აღეზე და ჯანმრთელობაზე სამრეცხაო ოთახიდან შემდგომ ნედლეული გადმოდის მეორე ზონაში ეგრეწოდებულ ეს არის თერმული დამუშავების ოთახი სადაც ხდება მისი ასე ვთქვათ შუალედურ პროდუქტამდე მიყვანა მეორე ზონიდან ჩვენ ვინაცვლებთ მესამე ზონაში ეგრეწოდებულ ეს არის შესაბოლი ოთახი 
իմ տեմպերատուր ազեր է տեմպերատուր ազեր ծտեպա միսի շեպոլվա, ապսոլիտ ուրատ, մակսիմալ ուրատ ուպէ իսպոբա խոյանայերի չխիրեպի դա միկրոբեպի թուր այմի արձվով խտեպա գարկոլ նիմուշեպիս ծաղեպա լաբորատորիաշի, սա� Այս է կուչմակիս տույս սալկեմ ացիվ արջի, ռոմելից սակին ուլեպ իրոբեպի թարիս։ Միծա տավիս շեն ուբեպիս չոնի ջարիտ գոք հաղեպուլի, մագրամ շիկնի ծացարմո սրուլեպիս այս է նաբիջ նաբիջ գոք դա պրոյեկտ է � Սարմոգիտ կենտ վենուրի սոսիսիս ծարմոյպաս, իրորի արիս նատուրալուրի եկոլոգի ուրած սուպտար, ու մերց հարշերիցավս առանայր կոնսերվանց դա դանամած, ամիս տորը դես կանապիրոբև չոնի պրոդուկտիս շենախույս � Ես հատ չեղեղ ապ իրատեքի են, այս ագրով ու թե ձալիան նուշնելովանի է, թե թե ուլի տանատ կարիս դեզինպեկցիրով ադա ստորատ մովլա։ Ըվել սաղամոս իրեց խեպամ, թլիանատ լաբորատորիա, դնատ կարեպի մագիտա� Ես արիս ձեխույի ռոմելից գողոգարի մինարև է գարեշ եմ զատեպ, ամաս արեմատ է առանայիրի դանամատի մագալիտատ գույնո նիորի դա ասեշ են դեկ ուպրալոտ արիս նամդույլի խործի ասի պրոցենտի մի շեմատ գելով աշի Սխալի մարիլի ասկորբինիս մժավար, ատկանած չէ ինարջունոս թարոս սիցոցվ է դա ու խանգրզլիվ դես վարգիսիանովա, մմ խողո դես արիս, դե շեմ դեգի կարգամոնի։ Ես արիս ու հեծեպտի ռոմլսաց միկոյանիս կարխանաշի ամզադեպտն է։ Այս էտի պաստիս մասասավիտ ունդա մի ոտրոգործ պապա, իս էտի։ Այս այս է պորմա մի էցիտ, ասէ, գրձելի պորմա, էց ադետրոմ հայերի արշեղ ես, նեբիս մի էրի, շեգից լիատք է նեբիս մի էրի ինգրետիենտի դավումատ Նախետ ռոգորի սիլամազի է դա ռոգորի էրդկարովանի մասամի վիղեց, չու են գակս որի մոմզադեպուլի ձեխույ, էրդի արիս կալակուրի դա էրդի սավուկունիս ծինանդելի ձեխույ, ռոմոսաց միկոյանիս կարխանաշի ամզադեպն Եխա կոյլ ազեմ թավարի պրոցեսի, միսի կամոց խոբա, այն ու պրոստորատ որդ խզ է մոխարշվա։ Կո են շեգից լիատ կապշի չատոտ ռամե ասետի պեխեպս եմ դգարի ճուրջելի, այաս է, դա մոխարշոտ ճողլվրու Այս է ունդա դա ալագոտ զեմոդան, դա որդքը զե ունդա իխարշոս։ Ակց արմոդ գենի լինվակ վրամոդ են իմ է սախենովիս ձեխույ։ Շեղետ է տրոգորի լամազիա, ռոգորի վարդիսպերիա, մադիս աղծրելիա, սուրնել է բայիս կամացլի էր է բելի, սխադասխան նիտրատի դա ասեշ են տեք, այս ալբատ առարիս ասի պրոցենտի խործի ու կոսովատ առարիս ասի պրոցենտի խործի։ Չու ենք իրաց մովամ զատ է տես արիս ու ադվի լեսի։ Վեցետի ռոմել չեքիցլի է բավշեպիստվի, սախշի մուամզադոտ դա, չեքիցլի է սաչուքրատ մուամզադոտ, թկենի լեբելի դա ագրատակ դա մի վիվացաս մի արդվատ, ես իկնել է ունիկալուրի կանսակ 
Rodisat cheddar drumel shi da ashit tsheli tsqali. Zekhui ortkh shi moi kharsheba da saati da 2 zutis shemdek ukwem zataris. Zekhui ukwem zataris. Kurivia Surneli ara chwele brivi aks magram shekheduleba არ არის მაინც და მაინც მიმზიდველი. შეხედეთ კომერციულად მომზადებულ ძაღლებს შეადარეთ ეხლა ამისი ფერი. თუმცა რაღაცა ვარდის ფერი, ფერი მაინც გადაჰკრავს. და ასე რომ თვლათ არა მიმზიდველი და შეუხედავი არ არის. Zaliyan gemreliya, nivris, sxadas xo sane leblebis, xvinis simjave. Zaliyan subukat sheik snovada ari ara chou lebrevi. Baushe bistuis, tukani ojakhis tuis, qolas tuis, qolat magopili ikneba. Aserom muamzadet, zaliyan martiliya, misi muamzadeba ne kaxzobet. Rom esaris kari sagwebi. Soyo mogexeneba tsenareuli tsilis matarebeli produktia da khshirat gamoiqenebodo khortsi shemtslelat magram es ukwe gushindeli dge gakhlavt dges dgeobit soyoz gamoqeneba mtsarmoeblebs ara tsqobt kwebis tsarmoeba soyoz garda ateulobit sva niftiereba gaachnia khortsi shesatslelat dges soyoz magiurat ziritadat iqenaben svadasva sakhis emulsebs tundats khatmis tqavisgan damzadebul emulsias motslobis gazrdistvis iqenaben sakhamebels anu svarze odna მეტი რაოდენობით რაც რა თქმა უნდა დის გამოსავლიანობა სხვადასხვა დანამატები არის რომელიც ხელს უწყობს რომ ეგრე თქვათ ერთიანი სტრუქტურა წარმოიქმნას ასევე იყენებენ გემოვნების გემონურთისებების გამაუჯებელ დანამატებს მაგალითად ნატრიუმის გლუტამინაც და ანუ სხვადასხვა არომატიზატორებს რომლებიც ეგრე თქვათ ამ თლიან ნაწარს ეთქვაროვან გემოს აძლევს თუ კი სრული ინფორმაცია იქნება ეტიკეტზე დატანებული რისგან შედგება ძეხვი მაშინ მომხმარებელი აირჩევს იმას რაც სწორად მიაჩნია რომ ძეხვი არის ხორცისმიერი პროდუქტი. თუ კი ჩვენ შევიძენ ძეხვის სახით რაღაც სხვადასხვა ნივთიერებებს და სხვადასხვა არა ხორცისმიერ პროდუქტს მაშინ ჯობიერო თავიშები გავუდოთ და სულაც არ შევიძინოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მივირთმევთ არა ძეხვს ხორცის პროდუქტს არამედ პროდუქტს რომელიც მხოლოდ ცანელებლებით და გემოვნებითი მახასიათებლებით რომელსაც ძალიან კარგად გადასცემს აი ეს დანამატები მივირთმევთ არ ვიცით რას ხალხის უფლება აჭამოსის რაც უნდა და იცოდეს რას მივირთმევს ძეხვი ქართული სუფლის გამოყოფილი ნაწილია კარგი ძეხვი იაფი არ ღის ძეხვი წონაში ვერ დაიკლებ და საერთო თუ გიყვარ ძეხვი შემადგენლობას მოიკითხა თუ გიტანთო გააუმჯობესო თქვენი ქვება უყურებ გადაცემას კარგი საკვები